观点是经典之作第九十六局，红方胡人华，黑方刘大华，双方是中炮对战反攻马阵型。这儿的话，红方出车啊，黑方进七卒。过河车之后呢，九进二。那红方上马的话，黑方就会串啊。将来这个七空中炮的话，双方都有顾忌，所以临场他走炮八进二，这样比较稳健。那黑方就出车要对啊，这儿你不对也不行，推炮打你，更多的被利用，所以就换掉。换了之后，这儿选择上马。啊，不能冲兵，冲兵的话，这有利用的手段啊。对方这一走之后，他这个棋长车，你就不能再出车了啊。出车这就抓你，这边不舒服啊。飞象就踩进去，硬踩象吃炮，这一炮一走踩炮吃马，所以这种棋啊不好把握。走这个马八进七的话，这儿比较稳。现在你还是不能对啊，看似是交换，其实呢，这儿换完之后呢就亏了。他金炮打你出车的话，这吃你一个。那这棋你肯定不舒服啊！那现在你这棋如果说走兵五进一也不行，他有花平五的手段啊。这一出，这儿他就会有一个看住，这样一个棋，你上马看中兵啊，这个兵一吃掉，对个卧车，那这个棋仍然是黑方有利啊。黑方多一个卒不说，还可以卒五进一，逼迫对方中路啊，他中兵虚服，就到这儿你不能对啊，选择长车，接下来这就踩进去了。红方上马准备威胁中路啊，黑方这补个象。现在呢，红方他拆炮是出成阵型走法，准备缓攻。现在黑方平炮出车，红方退炮是打马，那黑方就退回。一旦被他打掉一出车，这个棋红方有利啊，所以就退回不让。这儿的话，对方啊暂时也不能上，上的话就卒又过去了。所以到这之后还居一平二手段。那么红方先吃一个再说，黑方这儿冲过去啊，这步棋就是限制不让他上马。然后呢，退炮，将来找机会打马反击啊。那红方的金炮，他也是想找机会打一将一踩象啊。那现在居一平四，你现在打将踩象，他把一炮吃了，这地方要补士，这儿长起来。那现在你打将踩象这种棋，他车已经出去，而且你车出不来，他不怕，所以红方他不车拿出来。到这儿黑方选择金炮逼迫对方的马，对方跳进来。这儿的话，他是要走一个打象跳一将点将杀十将的手段，所以就落一个象。这儿的话，点住象眼啊，推炮就打。现在可以回啊，一回的话，他这个炮打出去可以反击，红方不肯啊，强行冲啊，到这儿形成一个先棋后取啊。那么现在关键是他不吃这个兵啊，他不像吃了，一中主动，到这儿就很有意思了。那么红方这儿呢，选择平兵要抓死炮，黑方可以打出去啊，这儿气一个，希望骗对方一打回来吃。黑方推炮这个棋也是算牛深远啊，因为这儿一将他把你吃掉了，所以没有用啊。那么到这儿之后呢，他这个棋就选择先往下冲。那么到这儿之后，黑方是平过来啊。如果你打掉会怎么样呢？这样容易合棋啊。到这一吃之后呢，黑方下底炮，红方可以解围。这样一来的话，这个棋你就是吃一个子啊，也是容易合棋的。所以说到这儿以后，这个棋啊，他就平炮出来打。黑方想争胜，因为对方缺个象。到这儿红方避开啊，黑方就退车回来吃。这儿的话，选择招法是退回，退回了以后，那么这个棋选择一将啊，这一将之后呢，把车调出，然后呢，这儿选择金炮打马，这一步棋很啊刁钻。那么你吃一个，他吃一个啊，这样的话就达到一个交换的目的。对调之后呢，看似好像子一样多，但是对方这个棋兵种差了，而且缺了个象。到这儿啊，黑方呢把这个士一落，将来呢车可以左移，对方下底炮还是准备车就平六啊，逼迫一下，他就先把车亮出来。到这儿啊，准备底线威胁，落象是必然招法，点将啊，落士，退车呢杀中兵。到这儿抓一步啊，先杀一将，然后补士。红方暂时还不敢用炮打士啊，先抓象。这儿呢选择车过来吃。这步棋就是说，用你去杀象，它有一个补象，将来先弃一个象，得子手段。这儿一吃啊，这一象，这儿直接可以点住啊，点住以后呢，这儿置一个士啊，防止这里呢被对方利用一下。现在这边选择的是甩炮，准备要叫抽车，想把这个车牵住，黑方就不让，红方这儿也只好吃啊，吃完之后呢，这里将军啊。然后落士，接下来这个车炮就甩过来了。所以刚才这个吃士可能应该把车退回去，退到河口比较稳，又可以看炮，又可以控马
，这样给黑方形成一个反击啊。本来这个炮的边线你甩不过来的，现在这个车主动离开，给他形成攻击点之后呢，这儿你根本没用。甩炮的话，到这儿将军啊，选择一个补士，接下来一打，然后这一吃，打着车。这儿啊，对方只好让开，没有办法，因为只有这样才能将来啊牵制对方的马，不然的话，你一吃人家退回来一将，上马一看，这棋就厉害了啊。所以呢，一旦切进去不得了。那现在这牵住马之后呢，对方仍然是退回来一将啊，然后这儿选择招法是打车，不让对方这个车利用，到这儿只好再躲过来。那黑方把这个士一吃之后呢，利用红方一步。放中炮啊！现在他这一上马就有一个将军马后炮，你甩车都来不及，更何况将军他还可以垫车啊！到这天，这个垫车机会啊，对攻机会不给你。等你这边甩开之后呢，继续牵制马的时候，他这儿落个象啊，落象意思是将来这个老将可以上三楼啊，这一上马之后就有备无患了，解除了所有的骚扰啊。这儿的话，先挡住就是打马，让你上之后点一将下来，要控制你，将来是想把这个车牵在底线啊。那到这儿黑方一上，红方这一将下去，这儿这一将把车牵住了，这是红方想要达到的目的啊。那么这个棋由于黑方的叫杀，红方必须要先走这个老帅。接下来这棋呢，黑方就上马一将，由于没有车啊，但是呢，这个棋红方也不怕，关键是这个车一动就有问题。现在呢，红方随时还有可能会有一个对车的手段，所以呢，黑方他就落势啊，不让对车。那么找机会，比如说飞个象，把这炮赶走。你不走就吃你，你一走将死，所以这个棋啊，飞象也很厉害。那么到这以后啊，这个棋选择过来抓，这儿的话选择一步炮五平一，这步棋炮解围啊，因为你要飞象，它退回去还是要过来去抓你个车，你还是要选择这个甩炮过来啊，所以是没有办法的事情。比如说到这儿啊，你选择飞象，那么它往这一退啊，下一步还是要过来吃你，你还是不敢象。那么这个时候你再去走炮平一，这儿的话有一个甩车抓车的手段，所以这个棋啊，黑方是担心这一步他没有飞象啊，其实飞象也可以，黑方有妙手啊，妙手就是这一将，那现在你这进来的话，我一将踩你车，这一走我一打啊，你要是打掉他穿越将就跑掉了，那你不打你吃这个他又吃一个，所以你非打不可啊，这穿越将之后就马回一将，这个车马肯定要比这个车炮厉害。所以到这儿啊，黑方会获胜。那么这个棋啊，走这之后还有一种变化，就是将军的时候对方上去不管你，那这进吃车怎么办呢？黑方这个炮可以去而复返，直接往归掉啊。这马后炮要杀，你吃车来不及啊，也没有办法。你要是敢走炮，他杀你一将，所以你就好进。这儿一将啊，反而把你车抽了。所以这个棋啊，黑方的妙手也可以飞象啊。林场他担心这个抓死车。但是这一步马五进六确实是也不好想到，那么走到这里可能能看到，没办法被逼出来的。临场的话太远了，看不到。那么走啊，炮平一，直接一个气炮解围，把车放活。到这以后，选择杀一将啊，落势。现在这个炮吃还是不吃呢？那么这里啊也是没有办法，吃不吃都来不及。他就想杀一将把马一吃，抢占中路。那么到这之后呢，黑方是先跳了一将啊，先逃开。这个棋呢就是试探应手了。看你怎么走啊！你要上来，他一打炮，这一个将军啊杀招，所以呢，这个棋要摆吃对方的子，对方进去也是必然招法啊。到这儿的话，回马就是一将，接下来对方选择是上来，上来以后呢，这儿跳马又是一将，你要下去往后炮啊，这儿就逼迫对方，那对方这儿就选择出来，不愿意被利用。现在这个棋啊打掉，就希望你是开始点将利用。那么红方线杀一将啊，黑方必然不是。到这儿的话，你必须要吃了，不吃他这里反正也脱身了，还吃着你啊。到这儿交换掉之后啊，这顺势一将，对方一下啊，居二进一，只有一个马三退二。到这儿啊，你就是弃车也没用，他回马挡住你硬杀你，所以对方就在上啊，没有办法。接下来这棋呢，选择居二去三，准备呢居二平四杀棋。到这儿红方就平六准备反杀，那么这里支个士啊，给他吃。那对方一吃的话，这个棋啊，军马冷招也差不多了。比如说推马一将，中间一封车啊，就无解了。所以到这儿，他炮一平七啊，就想退回一把马压住，想守这个棋。那么现在仍然是跳将啊，这儿退回去别着马腿，这是唯一的招法。甩过来之后，准备进车吃炮啊。那么一点将一吃炮，可能就起麻烦了。
，到这儿红方认为可以对车啊，他走的是象一进三，就不让你吃。那么现在这个棋呢，这儿做一个马去三踩车，到这儿对方就抓了一下啊，抓一下之后呢，这个棋它是防止车点两将，这马往中间跳将。现在这个棋呢就点将啊，对方就下去，这个马往边跳，踩着炮。那对方到这儿也只能去看，没有办法。那然后这一将很无奈啊，你就垫炮，你垫炮和吃掉你还是要输，但是你不垫这踩着车也不行，所以到这儿已经没法下了啊。霍元华只好认输，被大华获胜。